Bueno, y sigue siendo fiscal. Pero ¿qué va a ser? Esta es la Argentina. 8 y 24. Eh, estamos junto al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini. Matías, buen día, ¿cómo estás? Un gusto que estés esta mañana aquí con nosotros acompañándonos. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Verificando la lista de la canasta escolar en, en Internet. Ah, te este veo que estabas muy activo mirando. <risa> eh, ¿y, ¿Y ya está? La sí, lista sí. De, de... Ya están los, los elementos los escolares que, produce, que, que forman parte justamente... De la, de la canasta de la canasta escolar que forma parte de estos más de 300 productos de librería y papelería que tendrán un precio fijo hasta el 31 de marzo y luego una pauta de 3,2% hasta junio en el marco también de lo que ayer eh, se firmó con el sí, ministro de Economía, muy importante Sergio eso, es eh, muy importante sí, lo de sí, ayer sí, sí. que se le pone un tope a las cuotas de los colegios privados no efectivamente el mes de marzo va a tener un tope de 16,8% cuando, por ejemplo, en la ciudad estaba pautado un 25%, y luego una pauta de 3,2%, y esto creo que es una, una primero un esfuerzo muy importante en las instituciones educativas, que hay sí. que decir aquí, fue una negociación muy, muy larga, que tuvimos junto con Educación a lo largo de todo el mes de enero, y el esfuerzo que hacen, que permite, de algún modo, este, bueno, llevar alivio a los bolsillos de mamás y papás que van a enfrentar este, ya en pocas semanas la, la vuelta a clases y con una cuota en marzo que crece mucho menos de lo que estaba previsto, más esta canasta de este, 300, más de 300 productos, 310 productos por lo menos hasta hoy, eh, con precio fijo hasta el mes de, hasta el 31 de marzo y luego pauta de 3,2%, permiten tratar de construir este, un poco de orden, llevar mm, previsibilidad sí. para, para tener algo de alivio en el bolsillo, sí. es lo que tiene que ver con eh, educación. ¿no? Sí, y, y en este punto, eh, Matías, siempre es bueno informarle a todos no eh, la forma, de porque muchos están preguntando, bueno, ¿dónde los encuentro los productos estos de librería no eh, para, para acceder a estos precios justos? no bueno, este acuerdo voluntario que se hizo con las empresas se puede encontrar en todos los eh, supermercados de ASU, esto es las grandes, uh -huh. las grandes tiendas, en donde además se trasladó mucho a la parte de lo que de la compra del supermercado en los últimos cuatro o cinco años, y también la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, CAPLA, que tiene librerías a lo largo de todo el, el país. Eh, bueno, por supuesto, esto también este, supone alcance que llega hasta la librería de barrio. No van a estar en las librerías probablemente identificados con el cartelito de, de precios, precios justos, si sí, en los supermercados. En los Recordemos que precios justos, un poco lo contábamos el viernes pasado con el ministro, este, tiene 50.000 productos mm. dentro de los acuerdos distintos y diversos eh, que aborda, en donde la mayor parte de los productos transitan este, sobre la idea de esta pauta de 3,2% mensual sí. y algunos productos este, son un grupo de productos de precio fijo, uh -huh. cuya canasta también se está renovando en estos días. Uh -huh. eh, un programa que, el, al menos lo que vemos... Eh... Eh, en mi barrio yo lo hago periódicamente, no ir mirando, eh, se está cumpliendo en los grandes supermercados y ahí había un producto que ahora está volviendo, pero que, que era un faltante y que era el aceite, ¿no? Y que ustedes han hecho también ahí una renovación de este fideicomiso, ¿no? Sí, en diciembre hubo faltante de aceite, a primeros 15 días de enero también se hizo una renovación del, del fideicomiso de privado, uh -huh. vale decir del aceite y esto marca una pauta de 3,1% de incremento del precio del aceite de girasol hasta el mes de octubre y un incremento a partir, fijo y a partir del mes que viene eh, un incremento de 2,7% uh -huh. en lo que tiene que ver con el aceite mezcla eh, para los productos que venían este con un precio diferencial dentro del fideicomiso y todo el resto de los productos eh, dentro de lo que es la gama aceites, dentro del de incremento de 3,1%, es de vuelta importante porque eh, ahí hay dos cuestiones que a veces eh, vale la pena eh, compartir, que tienen que ver con que una cosa es el nivel de precios, lo caro o lo barato, 
Y otra muy distinta es la variación de los precios. En general, los programas de precios trabajan sobre la variación de los precios y no trabajan sobre lo caro o lo barato, que no es otra cosa lo caro o lo barato que la resultante de la relación entre lo que ganamos como salario y lo que nos cuestan las cosas. Las cosas, finalmente, cuando venís de una inflación elevada como tiene la Argentina, te van a parecer, en todo caso, más baratas si tu salario le gana a los precios, que este es el desafío de un gobierno claro, peronista. ¿verdad? y bueno, por supuesto. Matías, eh, en la primera etapa de, de Precios Justos, la que rigió hasta, hasta ahora, eh, lo hemos conversado varias veces, hubo registrado un cumplimiento importante en, en, el, en los precios establecidos, luego se fue extendiendo la, la señalética y quizás lo que quedó con un porcentaje más bajo fue el, el cumplimiento en cuanto al abastecimiento, si bien... este Obviamente con productos más que, que otros. Eh, ¿Qué cambia en esta segunda etapa para que eh, eso pueda, pueda empezar a revertirse y haya un, un nivel de cumplimiento más en torno a la expectativa que ustedes tienen? Bueno, vamos estrictamente a los números y el cumplimiento del programa de precios justos en lo que tiene que ver con la canasta de precios fijos dentro de los precios justos. Cuando vos entras una, a, una, a la góndola de un supermercado, y lo hemos hablado cuando yo trabajaba sí. para vos <risa> eh, hace muchos años, Gato... Eh, en la góndola vos tenés todos los precios hoy están dentro sí. de la pauta del 3,2%, pero los precios fijos son los que tienen el cartelito. Claro. Dentro de esos precios fijos, de, de precios justos, en lo que tiene que ver con eh, etiquetas de, de la fila tenemos eh, stock, cumplimiento en noviembre 52%, diciembre 61%, enero 68%, señalización... 62% en noviembre, 76% en diciembre, 77% en enero, cumplimiento de precios, como bien decías vos, tal cual, ¿eh? 99% en noviembre, 100% en diciembre y enero. Esto disparó eh, en distintas inspecciones, se realizaron 7.770 inspecciones de todo tipo, de las cuales... Este, a, a mayoristas y supermercados fueron 4.888 y en materia de precios justos con este, relevamiento y que disparan procesos de este, cruce de datos para luego generar las actas, 1.813 este, inspecciones puntuales dentro de los precios eh, fijos, de los precios justos, teniendo multas por eh, eh, ya... Eh, en, digamos, realizadas mm. por 404 millones de pesos a Carrefour, Día, Walmart, Jumbo, Coto y Josimar. Eh, bueno, obviamente... ¿Eso por incumplimiento? Esto porque, por incumplimiento. Por, o, más, ¿en, qué, ¿En qué aspecto? ¿Que no tienen algún producto? ¿O que no general, cumplen con tienen, señalización? Tienen con, con señalización o con faltantes, vale decir que el problema del abastecimiento tiene una característica mixta, mm. Por eso nosotros trabajamos ahora también mirando el área de logística. Cuando hay un precio fijo durante un tiempo, una de las cosas que ocurre, Gato, es que vos tenés la mermelada con precio fijo sí. y la mermelada en la pauta hasta acá del 4% porque claro. de acá del 3,2%. Pasado tres meses, la mermelada con precio fijo te quedó, bueno, 12% más barato que la mermelada misma marca, claro. otro sabor con uh -huh. precio en la pauta, no digo uh -huh. precio libre. Uh -huh. Entonces, lo que ocurre es que la demanda se va hacia el precio que quedó más rezagado, por eso estamos sí. rotando también la, cadena de precio, la, la canasta de precios fijos. Uh -huh. Entonces, puede pasar que la fiscalización llegue a determinada hora del día en donde fue más demandado el producto. Por otra parte, el supermercado no tiene mayores costos, y entonces pide más producto de ese producto que tiene precio fijo, uh -huh. porque el supermercado margina sobre el valor que le cobra el fabricante de mermelada. ¿Quién es el menos entusiasmado en entregarte la mermelada de precio fijo? El fabricante de mermelada, vale decir, en Argentina no, no hay uh -huh. 800 fabricantes de mermelada, son siempre... Es un segmento dos, concentrado. Tres, ese y todos los alimentos uh -huh. en Argentina claro. son segmentos concentrados. Allí está la discusión por el abastecimiento y la pregunta allí es si el abastecimiento eh, aparece como, un, como una dificultad entre lo que pide el hipermercado y lo que entrega el fabricante mm. o como una caída en la entrega habitual. Bueno, eso requiere de una disposición de la Secretaría que está en la calle permanentemente y estos nuevos acuerdos 
que hemos celebrado ya con 63 municipios. Gato, déjame que repase. Estamos hablando de, cuando se anunció el viernes, eran 482 empresas en precios justos. Sí. Ahora son 532, porque se sumaron 60 uh -huh. empresas de textiles. Luego separa, eh, repasamos los sectores, 38 sindicatos, 63 municipios, 45 asociaciones de usuarios y consumidores. El municipio y municipios eh, que van a controlar. Ex, por eso te decía, por está primera bien. vez se delegó claro, está en los bueno municipios. Eso. Ahora, a con Catamarca yo, eh, también. A mí, eh, a mí lo que me llama la atención, Matías, que el esfuerzo que ustedes hacen realmente eh, es muy importante, toda la labor que viene haciendo Sergio Massa como ministro, todo el equipo que lo acompaña. Ahora, eh, ¿tienen cuántas empresas decir que tienen ya? 532. 532 ah. empresas. ¿Por qué es tan difícil extender todo al país, al interior del país, que vaya a los negocios de cercanía o que, porque acá todos los días recibimos la misma crítica, eh, ¿por qué solamente en supermercados? Acá no tenemos estos supermercados. Digo, si el esfuerzo está en las empresas, ¿por qué las empresas no trasladan al interior del país estos precios que se consiguen acá o en lo, donde están los supermercados que adhieren? Dos desafíos allí, este gato. El primero tiene que ver con comprender que, primero, la, el, el, déjame hacer un paso para atrás. Los programas de precios funcionan porque hay una hoja de ruta clara del ministro que tiene que ver con el orden fijado y la acumulación sí, de reservas. No, si no, está bien, no claro. te puedes sentar con ninguna empresa a acordar nada porque no te creen. Claro. Ahora que el fantasma de la devaluación desapareció, Todo. ahora que los únicos fantasmas que por ahí aparecen son los que te quiere vender la oposición claro. intentando construir incertidumbres eh, sobre el futuro que la Argentina francamente no tiene, repasando los datos, mirar también, muy importante el hilo de Twitter del viceministro de Economía. Sí, anoche lo eh, repasamos. Ahora te iba a preguntar, porque sí. a vos, ya en tu papel de economista serio que lo sos desde hace muchos años, eh, lo que están haciendo es terrorismo económico, sin lugar a duda la oposición, ¿no? Sí, sin duda eso, obviamente, cuando quieras lo repasamos, pero ya el tema de la boca de proximidad, esta vez la primera vez que el programa este, que un programa de precios como parte de una hoja de ruta, o sea, de una política económica que tiene sustento en una política macroeconómica, mm. incluye a los mayoristas. ¿A dónde va a comprar el almacén de barrio? Dos lugares, o tres te diría. Mm -hmm. Uno, al mayorista. Cuando vos miras el índice de precios, sí. por ejemplo, perfumería y limpieza, no está por, por encima de la pauta de precios. Mm -hmm. Ahora, ¿por qué me sube o el pan, de, el pan lactal? ¿O por qué me sube la gaseosa? ¿O por qué me sube la cerveza? ¿Por qué? Porque el, mayor, el, el, el supermercado de barrio o el almacén de barrio no compra en el mayorista que está en el acuerdo, o sea, su costo, mm. no se movió en la pauta de 4%, ahora 3,2%, sino que tiene distribuidores en el medio. Sí, sí, el claro. distribuidor, no. si vos miras el chino cerca de tu casa, vas a ver dos formas en que le llega, por ejemplo, la bebida. Una es el camión de la, de la empresa claro. con la marca. Sí. Ese es probable que tenga la pauta de precios. Y otro es el camión con la lona blanca. Mm. Ese es un intermediario que le compra a la marca y le revende Exacto. al chino. Ahí el programa de precios no, 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 llega. no llega. Y no llega al, al, al chino a la esquina de tu casa porque sería de cumplimiento imposible. Porque una vez que vos suscribís un acuerdo de precios, lo tenés que firmar. Poder, eh, responsabilidades que suponen también que le uh -huh. podamos fiscalizar el, el, la tienda y que podamos claro, cambiar la zona multa. No acceden a y, eso. No, porque, eh, no, porque ah, bueno, hay... pero esto es importante, por eso yo tengo diferencias, porque siempre pregonan esta señora que después sale y protesta como ellos, Yolanda, Durán. que ah, oh, bu, 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 pero ¿por qué no firman? Bueno. Por, eso, por esto, porque, porque, no, la porque no quieren cumplir, porque no quieren aceptar fiscalizaciones. Y bueno, Tenés claro. también ahí un tema de... Son sectores tan atomizados, eh. esto, con todo respeto, hay un tema de representatividad. Mm. Una cosa son los almacenes de la provincia de Buenos Aires, que están sí. pero en lo que tiene que ver con este el, lo que se llama la categoría asiática, sobre los supermercados chinos, sí. Son muchos los interlocutores, claro. nosotros a veces buscamos un interlocutor único y todo lo que está muy atomizado, yo te digo, ¿quién representa a los peluqueros de la Argentina? Ah, qué sé yo, ¿Quién claro. representa a todos los panaderos? ¿Quién sí, representa sí. a todas las carnicerías? No hay, porque son uh -huh. decenas de miles de, de uh -huh. emprendimientos muy pequeños, pequeños o inclusive medianos, que al no tener una interlocución sí, sí, requieren sí, claro. distinto. Por eso la otro, el otro tema sí es importante, herramientas de monitoreo. Y ahí tenemos la app para los consumidores sí. y también esta herramienta que junto con ARSAT 
y con Amazon desarrollamos para monitorear el cumplimiento de precios por parte de las empresas, que esto es único. Alzato es una empresa nacional, yo me tocó conducirla. Eso lo hacen ustedes. Lo hacemos juntos. El monitoreo. Con, eh, no, eso es lo hace para claro, ustedes, comercio lo, y tienen claro. usuarios uh -huh. también este, los intendentes. Algún día me gustaría que alguien del equipo venga. Este, en general, bueno, hoy no se hace, hacemos la mesa de precios. En esa mesa de precios tenés 18 personas todos los días mirando la pantalla, viendo los desvíos que hay justamente respecto de la pauta, que lo más importante es la pauta de precios del 3,2%, contra lo que debería ser y lo que uh -huh. es, no solamente, yo te digo, bueno, no sé, un supermercado conocido, ¿no? Este, el, el, el francés, ponele. Sí. ¿Tiene el mismo precio del agua mineral que tengo aquí en la mano, en la boca de proximidad, el formato express, en el hipermercado y en, claro. el, maxi, y en, el, y en el mayorista? No, no tiene por qué tenerlo. Uh -huh. De hecho su competencia nacional que te conoce, uh -huh. tampoco tiene el mismo precio. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿cómo veo que no me mueva más del de 3,2%? Bueno, esta idea del dato atómico sí. es lo que analiza esta nueva herramienta, 15 millones de datos por día uh -huh. analiza justamente esta herramienta y dispara las alertas para que los hipermercados bueno bien. den cumplimiento a bien, esto. Bien. Ahí ya me están llegando, eh, si hay preguntas que la gente quiera saber, Euge, sí. vamos a trasladarlas también, vamos a hacerlos participar, pero ya muchas preguntas me están llegando por WhatsApp con el tema de la carne, ¿no? Eh, me están poniendo ejemplo, por ejemplo, en Chascomús, dice que aumentaron de 1.200 a 2.400 pesos eh, el corte de, de pulpa, dice, estaba 1.400, ahora está 2.200 pesos el kilo de pulpa. ¿Qué, bueno, ¿Qué es lo que están pensando ahí? Ahí la verdad que es, esto es más resorte de la Secretaría de Agricultura. El ministro está preocupado, pero ocupado uh -huh. en este tema. Eh, y seguramente en pocos días tendremos alguna novedad que, sea, que, o que, que tenga que ver con buscar soluciones, te diría, sostenibles en el tiempo. Que, que tengan como punto de llegada acuerdos voluntarios que no sean voluntaristas. Uh -huh. Y allí el trabajo con toda la cadena de valor, allí es donde tenemos a nuestro secretario de Agricultura, un, este, un crack, te diría en esto, como Juan Jovailo, trabajando, trabajando junto con, con el ministro Massa. Se había comentado ya esta posibilidad del... Un esquema de, de descuentos de descuento sobre las carnicerías. por ciento con las compras con débito. Yo abordaría que esté el anuncio por parte del ministro y del secretario. Bien, bien. Ahora, la carne, eh, además de ser un, un producto eh, sensible para el, todos los hogares, eh, por la importancia que tiene, también tiene un peso específico muy importante a la hora de la medición de la inflación, con lo cual me imagino que es, eh, es doble la preocupación en el, en el Ministerio respecto de la evolución de, de la carne, que el año pasado aumentó muy mm. por debajo de, de la inflación general. Este año empezó a despertarse y ya adelantan que eh, pueden venirse más subas en las próximas semanas. Dos cuestiones respecto del tema de la carne, porque, a ver, los programas de precios buscan generar orden en los precios, previsibilidad, ali construir alivio, pero evitar abusos. Vamos a repasar un poquito, porque si no la carne, viste que uno dice, no, aumentó menos el año pasado. En el año 2019, el IPC Carnes de la provincia de Buenos Aires registró una, una suba de 62%, y el IPC de alimentos y bebidas, 56%. En el 2020... Las carnes le ganaron 56 a 38 a los precios de alimentos y bebidas, ni te digo al IPC general. En el año 2021 le ganaron 60 a 50 carnes a precios. Y efectivamente, en lo que tiene que ver con el 2022, carnes subió 62 y precios de alimentos y bebidas GBA aumentaron eh, 97%. Acumulado del 2019 al 2022, carnes le ganó... Eh, por casi 15 puntos a los precios. Basta de la mentira de la carne, subió mucho más, eh, perdón, mucho menos en el último Solo año. Solo el año pasado. Ah, claro, hay que mirar todo el ciclo, claro. que no tiene que, que por supuesto, como bien dicen los productores, hay que considerar el aumento de los costos, por el aumento de la guerra, por el aumento de los insumos, eso desde ya. Pero acá, los formadores de precios, acá los formadores de precios no son carmelitas descalzas. Entonces, sí, no. es importante entender, porque si no, aumentó mucho el textil, lo mismo. Empezamos con una discusión, construimos un acuerdo que no está dentro de lo que eh, eh, o sea, se anunció el otro día, eh, que no tiene que ver con consumo masivo, tiene que ver con quien fabrica la tierra y con quien produce la indumentaria. Alcanza, no, seguramente hay que seguir construyendo uh -huh. una demanda, una oferta muy atomizada. Pero no digamos que aumentó menos en un año, pero cuando miras el ciclo sí. largo, 
es importante entender que el, la, 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 la ecuación es más compleja. Matías, eh, ¿qué es lo que pasa? Vos sabés que yo soy muy hincha, eh, me has escuchado más de una oportunidad, te lo he preguntado más de una oportunidad desde que estás en la Secretaría de Comercio Interior. ¿Qué pasa con el tema de la ley de góndolas? Que es una muy buena ley. Uh -huh. Y que además abre muchas posibilidades a pymes que tienen excelentes productos y que no tienen, que a veces les vetan la posibilidad de llegar a, a la boca de un supermercado, ¿no? Sí, en, en cuanto al cumplimiento de la ley de góndolas, tenemos un desafío, sin dudas, que, que en contextos de acuerdos de precio, también de algún modo compite con la posibilidad de llegar a acuerdos con los formadores de precio, porque la posibilidad de, de aplicar la ley de góndolas fundamentalmente opera sobre. La idea de que las pymes puedan tener despliegue de su oferta sí. de, de, en, en términos regionales, eso se da, pero no se da como debería darse en términos de la participación en la góndola por parte de la pyme, ahí tenemos un desafío por delante y, por, y, y en la regionalización. Ahora, después está el tema de el que a veces la pyme elige no ir al supermercado. ¿Por qué? Porque hay condiciones de pago y de negociación en donde le dan lugar en la góndola, pero la pyme dice, a mí no me sirve esta condición de pago, no me sirve este precio, este, descu <coughs> este descuento que me están pidiendo para formar parte de mm. la cadena y termina siendo una discusión obviamente distinta. Por eso eh, hay mercados en donde vos encontrás una oferta atomizada y más competitiva y en los y en, lo, en la concentración uh -huh. de la oferta que uno ve en los hipermercados uh -huh. tenés que irte en realidad mucho más para atrás porque en los 90 eh, lo, la, la comercialización de los eh, de las grandes superficies aparecieron en Argentina pero hay ciudades eh, grandes en el mundo en Europa sobre todo que te cuesta mucho encontrar una superficie de 4.000 metros en el medio de la ciudad este, con la comercialización como, como está sí. en la Argentina. Este, lo que ves en general están en las afueras de la ciudad, claro. dándole lugar justamente a superficies más pequeñas, teniendo la posibilidad justamente de que intervengan otros actores eh, como las pymes en la comercialización. Bueno, esto requiere un cambio también complementario, mucho más de fondo. Uh -huh. eh, eh, Matías, eh, el tema de frutas y verduras, uh -huh. ¿sí? que es una dispersión de precios total, Sí, uh -huh. O sea, nosotros tenemos eh, un servicio que eh, precio de referencia del mercado central y que eh, luego en una este, verdulería encontramos un 500, un 600% de ese precio de referencia de lo que se vende en el mercado central. ¿Por qué? Bueno, a ver, eso tiene varias explicaciones. Este, en general hay una cadena de intermediación que obviamente tiene este, un, un, una explicación en donde a veces es complicado entender por qué la brecha es tan grande entre lo que pagamos en el barrio y lo que se paga en el mercado central. Por otra parte, vale decir que tenemos un desafío pendiente en frutas y verduras que presionó muchísimo sobre el índice en todo 2022. Ahí también hay una condición climática. Vos por ahí ves un vegetal que un, de un mes para el otro sube... este creo que fue la lechuga que en diciembre subió sí. como 130% sí, y después bajó como 80 y después, exacto. exactamente, sí. tiene un componente estacional muy fuerte pero tenemos el desafío de intentar ordenar la oferta este vale decir que los mercados de frescos, en donde no hay diferencias por ahí tanto en, en, en términos de marca, porque no encontrás una, una marca pegada en la lechuga o en la cebolla o en la papa o en el tomate o en la batata bueno, este requieren una acción en donde la intervención es indirecta, es decir, a partir de aumentar fuertemente la oferta y entendiendo que a veces por ahí te pasás de rosca en el aumento de la oferta y terminas teniendo un excedente de oferta que genera que se tire la mercadería. Por eso son mercados muy particulares este, en donde obviamente tenemos que fortalecer el, se trabajo está trabajando, el mercado central. ¿Se está trabajando en alguna iniciativa en ese, en ese frente con el mercado central, con, con algún otro actor? Sí, a ver, el mercado central allí, recordemos que, que por allí pasan, no pasa la hoy, no es el mercado central de los 80 claro, y los 90. Porque ahí tengo yo la pelea con mi verdulero todos los días, ¿no? Porque sí. cuando yo llego a la verdulería me pelea, porque nosotros acá todos los dos veces por semana ponemos los precios de referencia al mercado central. Claro. Pero el verdulero mío no va a comprar al mercado central. Claro. Va a comprar a otro mercado, claro. San Martín, no sé qué, y los precios son diferentes. Entonces yo le digo, anda al mercado central. Sin y duda. no, porque me queda más lejos, porque no... Porque... Entonces, 
Eh, ahí también hay diferencia, ¿no? No todos van a comprar al mercado central, lamentablemente. Sin lugar a dudas, nosotros sí podemos intervenir. Por ejemplo, el acuerdo que hicimos con los importadores de bananas, hay cinco mm. importadores centrales de distintos destinos, obviamente de Ecuador, Paraguay, este, algo de Bolivia, mm. y eso permitió, de algún modo, el, el insumo importado, uh -huh. controlar el precio, pero obviamente en el resto de la categoría es mucho más complicado. Hacemos un ping-pong rapidito porque hay inquietudes de los oyentes y también le damos participación. Sí, como Nancy Despeleta que pregunta qué pasa con los productos sin TAC y sin leche que figuran en la aplicación, en el listado y parece que ella consulta y nadie responde y nadie sabe qué pasa con los productos sin TAC. La verdad es que, te, que me, me facilitamos un contacto para ver exa exactamente cuáles son los productos sin TAC que ella no está encontrando. Recordemos que la aplicación tiene un botón de denuncia que este, permite justamente darle seguimiento a este tipo de casos, pero si me lo das, me, me lo, lo llevo buscamos. y le contestamos. Bueno, pues, ahora le damos. ¿Dónde se pueden conseguir el listado de productos, pero de remedios? Pregunta Gabriela de Villa del Parque. Bueno, los remedios forman parte de un acuerdo aparte, que no está obviamente en la, en la aplicación. Eh, nosotros lo, los tenemos publicados, los tiene el Ministerio de Salud, eh, en la página web, si me facilitas el contacto, le vamos a pasar el link. Bueno, la página web del Ministerio de Salud. Sí, estará. igualmente, eh, para como definición, no son todos los productos de KM, Coperala y Silfa de venta bajo receta. Las, eh, los laboratorios por fuera de esas, de esas cámaras no están dentro de la pauta de precio de 3,8% que eh, fue firmada hace dos meses. Quisiera saber qué pasa con la LG Casanto, dice Claudia de Tesei. No se consigue, estaba a muy buen precio. La LG Casanto vuelve a, a formar parte del de mix de productos de este, los precios fijos dentro de la pauta de precios eh, justos de 3,2%. Lo va a estar viendo en la aplicación en las próximas 96 horas y va a haber un volumen de abastecimiento allí mucho mayor. En general, este. El Mastellone, que es el productor uh -huh. de todas estas marcas de leche, este, a veces hace más bien. Nosotros habíamos puesto dentro de los precios fijos, de los precios dentro de los precios justos, a la serenísima, y eso a veces dentro de una misma marca genera como competencia interna. Pero verá seguramente la leche Casanto en góndola en la próxima, en los próximos siete días. No sé si, si viene a cuento, pero Lalo de Tigre deja su inquietud respecto del ingreso de repuestos neumáticos para automóviles que falta para que se regularice el abastecimiento. La dificultad de aprobación de importación más los requerimientos técnicos restringen los ingresos y también disparan los precios de la poca existencia. Bueno, en términos de, la, de, la, de lo que tiene que ver con las importaciones, vale decir primero un dato general, las importaciones el año pasado en la Argentina totalizaron poco menos de 82 mil millones de dólares, creciendo 29% respecto del año 2021 y 11% en cantidades. Nosotros, a poco de llegar, eh, con la instrucción del ministro Massa, eh, fuimos intentando ordenar el comercio exterior a partir del de sobrestock que claramente se disparó con el adelanto de importaciones durante los meses de eh, julio, agosto y parte de septiembre, cuando había todavía en la Argentina este, bueno, la idea de que podía venir un salto de tipo de cambio. Pero si uno mira el crecimiento de las importaciones en términos generales, lo que ve justamente es este, que hay allí un... Este, un aumento respecto al 2021, eh, contrario a es una, una merma. Y en términos de aprobaciones de las importaciones, uh -huh. bueno, obviamente en noviembre hemos tenido 71%, ya en diciembre se regularizó con el 89% de, lo, de aprobado respecto de lo solicitado en un país en donde no están prohibidas las importaciones, a veces se observa un poco más porque nosotros creemos en que el Estado tiene que intervenir en la Administración de Comercio Exterior para evitar abusos, para que los dólares de los argentinos no se lo queden un par de vivos que cuando traen un producto sobre facturan la importación, giran los dólares al exterior y se quedan con los dólares que nos pertenecen a todos, que deberían ir justamente al mundo de la producción y del trabajo. Y ahí hay que hacer control permanente, ¿no? Y ese es un ahí hay que hacer, pero permanente. Ahí hay que hacer un control permanente. Hoy hablábamos con el titular de la Comisión Nacional de Valores, con Sebastián Negri, a propósito de lo que Massa también le pidió, eh, y ahí hay que meterse, porque ahí tenés especuladores permanentemente. O volviendo, y esto que me gustaría escuchar una reflexión tuya, a esto que ha hecho Juntos por el Cambio ayer, que es terrorismo. ¿no? Es una cosa totalmente y absolutamente en base a mentiras, pero que buscan una desestabilización eh, económica y apuntan directamente al corazón de, del programa de estabilización que, que llevan adelante ustedes. ¿no? 
A ver, me, me, digo, repasando algunos de los datos que planteaba el, el viceministro ayer acá, acá uno puede discutir relatos o puede intentar discutir, discutir datos. Lo cierto es que la, la Argentina en los últimos años, eh, al revés de haber eh, aumentado la deuda, la deuda en dólares este, respecto del producto, que es la forma en, en que se mide la deuda más relevante, mm. Eh, pasó de el 70 al 53% que actualmente representa. Cuando uno mira el incremento durante el, el gobierno del ingeniero Macri fue de 52,6 a, a eh, 89,8%, bien digo, este, el incremento durante el periodo de Macri este, y descendió 10 puntos, me corrijo respecto al dato anterior, el endeudamiento en dólares en la Argentina, este gobierno renegoció con el fondo, renegoció con el Club de París, retomó la relación con BID y con Banco Mundial y se financia esencialmente en pesos, mm. en moneda doméstica. Sí, sí, sí. Todo lo que no quiere justamente un gobierno como el de Cambiemos, que lo que hizo fue promover el incremento del endeudamiento en moneda extranjera, que no hace otra cosa que quitarle grado de libertad a la Argentina en la decisión de su política macroeconómica y, por supuesto, dejarlo a merced de lo que pasó cuando le explotó a Macri en 2018 el esquema del de incremento acelerado de la deuda que emitió en los primeros dos uh -huh. años de gobierno y lo terminó llevando a la Argentina a tener que negociar en 48 horas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha tenido un altísimo costo para nuestro país y que nos dejó en una situación de extrema vulnerabilidad toda vez que hoy tenemos que seguir discutiendo este perfil de vencimientos que por cierto en la renegociación de la deuda hubo ahorros uh -huh. tanto con el sector privado como en, eh, de, con la deuda privada como con la deuda este, con el fondo de más de 37 mil millones de dólares para adelante. Es decir, uh -huh. parece difícil que los endeudadores seriales de la Argentina uh -huh. vengan a explicarle a este, este gobierno que hay problemas respecto de los vencimientos de deuda y también vale decir que esto que decís vos, digamos, generar zozobra en los mercados no hace otra cosa que este, plantear uh -huh. este, una dificultad adicional. Es de una extrema irresponsabilidad, sobre todo viniendo de los expertos en reperfilamiento, porque sí, el sí, único sí, gobierno sí, que sí, reperfiló sí, una deuda sí. en pesos fue justamente sí. el gobierno del ingeniero Macri sobre la primera semana de septiembre, luego de las PASO, uh -huh. cuando antes de imponer el cepo vigente todavía en la Argentina de 200 dólares, uh -huh. este, lo que hizo, primero puso un cepo de 10 mil se fueron 16 mil millones de dólares de las reservas entre agosto de 2019 y octubre de aquel año. Ese fue el financiamiento de campaña uh -huh. cuando el CEPO estaba en 10 mil claro. dólares, luego fue a 200 dólares y el reperfilamiento de los vencimientos en pesos no fue otra cosa que obra y gracia del ingeniero Macri en la Argentina. Uh -huh. Totalmente. Bueno, Matías, te agradecemos que hayas venido y que nos expliques esto que realmente es todo muy importante, sobre todo el más precio justo y cómo se hay que cuidar entre todos también el bolsillo de, de los argentinos. ¿eh? Así que muchas gracias muchas por gracias estar aquí con nosotros. ¿eh? Bien, pasó Matías Tombolini, Secretario de Comercio Interior. ¿eh? Y recordar que siempre está la app ahí funcionando. ¿eh?